こんばんは、じっくんチャンネルへようこそ。え今日はですね、私のモデル3もそろそろですね、納車して1年を超えてきたので、え今日はワイパーブレードの方を交換してみようかなと思います。はい、で、こちら、ネットでも結構評判の良さそうだった、このベロフの超撥水タイプのアイビューティーフラットワイパーというのを買ってみました。えー、こちら長さはですね、助手席用が 450mm で、えー、運転席側が 650mm の長さになります。ちょっと試しに一つ開けてみたいと思います。はい。えー、アタッチメントが出てきました。それから説明書。あまた別のアタッチメントが出てきましたたくさん入ってますねはいでこちらがワイパー本体になりますおなんだなんか落ちたぞこんなのも入ってました、えー、超撥水コーティング剤これはワイパーに塗るのか窓に塗るのかどっちでしょうねこんなのもついてくるんですねはいでワイパーブレードには保護用のカバーがついてます最後これを取り外す感じですねはいこんな感じですで問題はこのいろいろついてくるアタッチメントのどれを使えばいいかっていうところなんですけどこれは今ついてるワイパーを1本外してみて合わせてみたいかなと思いますはいでワイパーを交換するときはまず最初にですねこちらのメニューから、えー、サービスのボタンを押してはいこちらにワイパーサービスモードというボタンがあるのでこれをオンにしますはいそうするとこんな感じで途中までワイパーが上がってくるのでこの状態でワイパーを引き抜きますはい、えー、ワイパーを取り外すときはこちらの中央のボタンを押してそのまま前に引き出しますはいこれで抜けますこんな感じですねでそれでこの部分がガラスに落ちて傷つけないように必ず下にですねこういったものを引いて、えー、保護しておきますはい、えー、今取り出してきたワイパーがこれですね、えー、これと似てる形のアタッチメントを探したいと思いますで今こちらの袋を開けた中に入ってた部品からするとこれに似た形のやつはどう見てもこれですねはいおそらくこれが2人合うやつだと思いますでワイパーを取り付ける向きなんですけど今説明書の方を見たらえ右ハンドルか左ハンドルかで位置が変わるようなんですけどえ右ハンドルの場合はこのベロフのマークが、えー、こっちの左側向くように取り付けるのが正解だということでえこの向きに合うようにアタッチメントを取り付ければいいということになりますえなのでこういう向きですね。これで、ここにはめるのがどういう風にやるのかなこうはめればいいと思うんですけど、これ裏のこの部品は外れるのかなどうやってやるのか。あ、外れました。こんな感じで取れるようになってたので、これを取った状態で、この穴にピタッと入れるようにはめる。あ、ピタッとはまりましたね。はい、これでいいかなと思います。もう一回見比べてみましょうか。純正と。はい、こんな形になります。で、両端の長さもまあ大体合ってますから、あ、ちょっと純正よりこっちが短くなりますね。まあでも誤差の範囲かな。はい、これで取り付けていってみましょう。はい、じゃあ取り付けます。これを、こういう感じですね。よいしょ。あ、カチッとはまりました。はい、これで大丈夫そうなので、じゃあこのブレードのカバーを外しちゃいます。はい、じゃあ次は助手席側の方やっていきます。まず純正ワイパーを抜いちゃいます。はい、抜けました。でもこっち側はもうアタッチメントつけておきましたので、このまま差し込むだけです。はい、カチッといってはまったので、このブレードのカバーを取っちゃいます。はい、助手席側の方も交換完了しましたはいじゃあ交換終わったらですねサービスモードを終わらせてワイパーを元の位置に戻しますはいこちらのボタンを押してサービスモードでワイパーサービスモードをオフにしますはいこれでワイパー交換は完了ですはいというわけで今回はモデル3のワイパーブレードを新品に交換してみましたがいかがだったでしょうかこちらのベロフの超撥水コーティングワイパー、iBeauty イイフラットワイパーっていう製品ですけど、こちらのリンク動画の説明欄に貼っておきますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。ではまた別の動画でお会いしましょう。それではまた